ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் காலிஸ்தான் மொத்தமாக காலி இன்னைக்கு எல்லாமே அருமையான செய்திகள் நமது சென்னைக்கு வந்துள்ள பிரிட்டன் கடற்படையில் இருப்பதிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த போர் கப்பல் இந்தியா சைனா எல்லையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வெடிக்கலாம் கன்ஃபார்ம் செய்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சைனாவுக்கு எதிராக ஏற்கனவே கப்பல்களை நகர்த்த தொடங்கிவிட்ட ஜப்பான் இந்தியாவின் கொச்சின் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய கப்பல் கட்டும் துறைமுகத்திற்கு ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய ஆர்டர் வட கொரியாவின் எட்டு லட்சம் வீரர்கள் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ரஷ்ய இராணுவத்தில் சேருவதற்கான ஏற்பாடுகள் உக்ரைன் நாட்டுக்குள் இன்று ராஜா மாதிரி வலம் வந்த ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இவருக்கு போய் அரெஸ்ட் வாரண்ட் எல்லாமே சூப்பரான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் நூற்றுக்கும் அதிகமான பிரிவினைவாத குழுவான காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதிகள் கைது செய்யப்பட்ட விஷயம் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமாக பெரிய விஷயமாக தற்போது பேசப்படுகிறது ஒரு சந்தேகம் இவர்கள் உண்மையிலேயே பிரிவினைவாதிகளா அல்லது பாகிஸ்தானில் இருப்பவர்கள் போலவே தீவிரவாதிகளா நீங்களே சொல்லுங்க நேற்று தொடங்கிய தேடுதல் வேட்டை அல்மோஸ்ட் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் நூற்றுக்கும் அதிகமான காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதுமாக அடைக்கப்பட்டது சீல் செய்யப்பட்டது பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மொத்த எல்லை நகர்வுகளும் நிறுத்தப்பட்டது நூற்றுக்கு நூறு பெர்சன்டேஜ் இந்த ஆபரேஷன் வெற்றி பெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது பஞ்சாப் மாநிலத்தின் படைகளும் நமது நாட்டின் மத்திய ஸ்பெஷல் போர்ஸ் ஏஜென்சி படைகளும் இரண்டும் இணைந்து இந்த சர்ச் அண்ட் அரெஸ்ட் ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது இரண்டு அரசு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு இணைந்து செயல்பட்ட காரணத்தால் மட்டுமே இது ஒரு வெற்றியை கண்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆபரேஷனின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாருங்க இந்த பிரிவினைவாத அமைப்பின் தலைவர் என்று சொல்லப்படும் காலிசான் பிரிவினைவாதி அம்ரித்பால் அவரோடு கூடவே இருந்த பத்துக்கும் அதிகமான ஆயுதம் ஏந்திய மற்றும் பிரிவினைவாத கும்பலுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நீங்க அப்படியே இந்த மூவிஸ்ல பார்க்கிற மாதிரியே இந்த ஆபரேஷன் நடந்திருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் பொதுவாகவே ஆஸ்திரேலியா துபாய் லண்டன் கனடா அப்படின்னு வெளிநாடுகளில் என்ன வேண்டுமானாலும் இந்தியாவை பற்றி மோசமாக பேசுவது இந்தியாவின் தலைவர்களை அசிங்கமாக டார்கெட் செய்வது ஒரு சில மதங்களை பற்றியும் மத விசுவாசத்தை பற்றியும் மிக மோசமாக பேசுவது அப்படின்னு பல வெளிநாடுகளில் வன்முறை செய்வது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இருக்கும் இந்து மக்களை தாக்குவது கொலைகள் செய்வது கோயில்களை இடிப்பது அப்படின்னு பல வன்முறையான தாக்குதல்களை தொடர்ந்து செய்வது ஆர்கனை செய்வது இவரது வழக்கமாக இருந்தது பஞ்சாபில் ஜாலுக்கேரா என்ற ஊர் தான் இவரது சொந்த கிராமம் வாரிஸ் பஞ்சாப் தே என்பது இந்த காலிஸ்தான் அமைப்பின் பெயர் வாரிஸ் பஞ்சாப் தேனா நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே நம்ம தமிழ் வாரிசு என்ற வார்த்தை இருக்குல்ல அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் தான் இதுவும் பஞ்சாபின் வாரிசு என்பதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் இவர் மேல ஏற்கனவே பல கைது வழக்குகள் இருக்கு இவர் ஏன் கைது செய்யப்பட்டார் அதையும் பார்க்கலாம் நேற்று காலையில் இவரது இந்த ஜாலுக்கேரா கிராமம் முழுவதுமாக சுற்றி வளைக்கப்பட்டது இவர் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் நுழைந்து விட்டார் என்ற தகவல் இந்தியாவின் உளவு அமைப்புக்கு கிடைத்தது இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார் என்பதை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் சுலபம் ஆனால் இந்திய நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் வர்ற வரைக்கும் பொறுமையாக காத்திருந்தது அதாவது நேஷனல் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் ஏஜென்சிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய மாநில அரசாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம செய்யணும்னா இல்லைனா இந்த ஆபரேஷன் தொடங்குவதற்கு முன்பே தோல்வியடைய அதிகமான வாய்ப்புகள் இருந்தது எனவே இந்த வாரிஸ் பஞ்சாப் தே அமைப்பின் தலைவர் அம்ரித்பால் சிங் பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் நுழைந்தார் என தகவல் கிடைத்ததுமே இந்தியாவின் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் ஏஜென்சி வீரர்கள் பஞ்சாப் காவல்துறையுடன் இணைந்து செய்த ஒரு கூட்டு நடவடிக்கை இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சென்ற மாதம் பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அஜ்னாலா என்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்து அந்த காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஒரு எஸ்பி உட்பட பல போலீஸ் அதிகாரிகளை இந்த காலிஸ்தான் அமைப்பு பிரிவினைவாதிகள் தாக்கி கொலை செய்ய முயற்சி செய்த நேரத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது அந்த இன்சிடென்ட்ல இந்த அமிர்த்பால் சிங் மீது உடனடியாக பஞ்சாப் ஸ்டேட் போலீஸ் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்திருந்தது அப்பதான் பஞ்சாப் மாநில காவல்துறைக்கு இந்த அமிர்த்பால் சிங்கின் வாரிஸ் பஞ்சாப் தே என்ற காலிஸ்தான் அமைப்பு இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு ஆபத்தாக இருக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்தது ஒரு சில பேருக்கு அடிப்பட்டாதானே விவரம் புரியுது எனவே 
மத்திய அரசின் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் உதவியை கேட்டு நேற்று ஸ்பெஷல் போர்ஸ் பஞ்சாப் வந்ததுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேர கெடுவில் இன்டர்நெட் பஞ்சாப் முழுவதுமாக மாநிலம் முழுவதுமாக இன்டர்நெட் தடை செய்யப்பட்டது டிபிக்கல் காஷ்மீர் ஸ்டைல் அமிர்தசரஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த அம்ரித்பால் சிங்கின் சொந்த கிராமமான ஜல்லுகேராவை போலீசார் சீல் வைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டை முதலில் அவரது கிராமத்தில் தொடங்கியது இரண்டு மணி நேரத்தில் பல நூற்று கணக்கான காலிஸ்தான் மெம்பர்ஸ் பலரும் புரூட்டல் வெப்பன்ஸ் வைத்திருந்த காரணத்தால் ஒரு பெரிய தேடுதல் வேட்டை செய்து இந்தியாவின் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் ஏஜென்சி இவர்களை கைது செய்தது அமிர்பாலும் அவரது ஆட்களும் இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குருத்வாரா கட்டிடத்தை சீக்கிய மக்களிடமிருந்து பறித்து கட்டுப்படுத்தி ஆயுதங்களை சேகரித்து தொடர்ந்து தேசிய நலன்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவர் தனது காலிஸ்தான் அமைப்பின் இந்திய நாட்டிற்கு எதிரான போலி பிரச்சாரங்களை செய்வதற்கும் நமது நாட்டிற்கு எதிரான ஹிடன் அஜெண்டா போன்றவற்றை பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் சீக்கிய இளைஞர்களை காலிஸ்தான் அமைப்பில் தவறான அஜெண்டாவிற்கு சேர்ப்பதற்கான வேலைகள் இந்த கிராமத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது இவர் தொடர்ந்து ஊடகங்களில் இந்தியாவின் தேசிய நலன்களுக்கு எதிரான பேச்சுக்கள் வீடியோக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் அப்படின்னு பல நூற்றுக்கணக்கான வீடியோக்கள் இந்தியாவின் என்ஐஏ அமைப்பால் தொடர்ந்து படிக்கப்பட்டு பார்க்கப்பட்டு ஆதாரங்கள் சேர்க்கப்பட்டது அந்த ஆதாரங்கள் பஞ்சாப் மாநில அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது அந்த காவல் நிலையத்தை இவர்கள் எதுக்கு தாக்கினார்கள் பாருங்க வரீந்தர் சிங் என்பவரை ஒரு பெரிய ட்ரக் மாபியா கேசில் பஞ்சாப் போலீஸ் கைது செய்தது அதற்கு எதிராக அவரை ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும் என்று அமிர்த் பால் மற்றும் அவரது காலிஸ்தான் கும்பல் அந்த அஜ்னாலா காவல் நிலையம் முன்பு தர்ணா நடத்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை திரட்டி ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரிய வன்முறையில் இவர் ஈடுபட்டார் அன்னைக்கு தான் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்று அமிர்த் பால் சிங் நமது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு உயிர் மிரட்டல் கொடுத்தார் மறைந்த இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு என்ன நடந்ததோ அது அமித்ஷாவுக்கும் நடக்கும் என்ற கொலை மிரட்டல் இந்த அமிர்த் பால் சிங் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது நீங்க பாருங்க வார் இஸ் பஞ்சாப் தே வாஸ் பவுண்டட் பை அ ரேடிக்கல் லீடர் தீப் சிது நடிகராக இருந்து ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்டாக மாறிய தீப் சிது என்பவரால் இந்த வார் இஸ் பஞ்சாப் தே காலிஸ்தான் பிரிவினைவாத அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது நம்ம விவசாயிகள் போராட்டம் ஃபார்மர்ஸ் புரொடெஸ்ட் நடந்த போது அந்த போராட்டத்தின் போக்கையே முறையே மாற்றியதாக அதனை வன்முறையாக மாற்றியதாகவும் உலகம் முழுவதுமாக முக்கியமாக துருக்கி இங்கிலாந்து கனடா போன்ற நாடுகளிடமிருந்து இந்த தீப் சித்துவுக்கு பணமும் ஆதரவும் கிடைத்தது மட்டுமல்லாமல் பல காலிஸ்தான் சக்திகள் மத்தியில் இவர் மிகவும் பிரபலமடைந்தார் ஆனால் சென்ற வருடம் பிப்ரவரி மாதத்தில் ஹரியானாவில் அவரது அமெரிக்க காதலி ரீனா ராய் என்ற பெண்ணுடன் சாலையில் டிராவல் செய்யும் போது சாலை விபத்தில் இவர் இறந்தார் சித்து இறந்த பிறகுதான் இந்த அம்ரித் பால் சிங் வாரிஸ் பஞ்சாப் தே காலிஸ்தான் அமைப்பின் தலைவர் பொறுப்பு இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதுவரைக்கும் இவர் துபாயில் இருந்தவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் அந்த மரணத்திற்கு பிறகு இவர் இந்தியாவுக்கு வர்றார் நீ உண்மையிலேயே பாருங்க இவர் சீக்கியர் என்ற போர்வையில் இந்தியாவில் பல போராட்டங்களை செய்துள்ளார் ஆனால் பல லட்சக்கணக்கான உண்மையான சீக்கிய மக்களுக்கு இவரை மொத்தமாக பிடிக்கவில்லை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக உள்ளது ஏன் காலிஸ்தான் அமைப்பையே பிடிக்கவில்லை சீக்கியர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் ஊடகங்களில் அதிகமாக இருக்கு யூடியூப் வீடியோவே மில்லியன் கணக்காக இருக்கு இப்ப சிக்கல் என்னன்னு பாருங்க இவர் அரசு செஞ்சாச்சு இதோட இந்த பிரச்சனை முடியுமா இந்தியாவின் எந்த பெரிய லாயர் எந்த கட்சியின் பின்புலத்தில் இருக்கும் லாயர்ஸ் இவருக்கு பெயில் எடுக்க ஆஜராக போறாங்களோ யாருக்கு தெரியும் இப்ப புரியுதா அதுதான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிக்கல் பஞ்சாப் மாநில அரசின் போலீஸும் சரி மத்திய அரசின் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் ஏஜென்சியும் சரி எல்லா வீரர்களும் இணைந்து காவலர்களும் இணைந்து ஒரு பெரிய பிரிவினவாத தலைவரை பிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் வென் இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் இல்லையா ஓகே ஒரு சில முக்கியமான இந்திய ராணுவ விஷயங்களை பார்ப்போம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா அமெரிக்கா அண்ட் ரேடார் ஹஸ் சைனா பிளான்ஸ் டு கண்ட்ரோல் அரேபியன் சி ஃப்ரம் த்ரீ நேவல் பேசஸ் சைனா மூன்று முக்கியமான கடற்படை தளங்களை பயன்படுத்தி இந்த அரேபியன் சி இருக்கு பாத்தீங்களா அரபிக்கடல் இந்த அரபிக்கடலில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு தளங்களை முக்கியமாக இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் இது போன்ற நாடுகளின் பாதுகாப்பு தளங்களை அழிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் சைனா செய்வதாக அமெரிக்கா திருப்பியும் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்ததுமே இந்தியா உடனடியாக இந்த அரபிக்கடலில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் கடற்படை தளங்களை அலர்ட் மோட்ல போட்டிருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கன்சர்ன்ஸ் அரைஸ் ஓவர் சேஃப்டி ஆஃப் இந்தியா அண்டர் சி 
டேட்டா கேபிள்ஸ் இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு போர் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எதிரி நம்ம நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் பண்றது என்னவாக இருக்கும்னா நம்ம நாட்டுக்கு இன்டர்நெட் வருவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய டேட்டா கேபிள்ஸ் இந்த டேட்டா கேபிள்ஸ் அதிகமாக கடலுக்கு அடியில் தான் வருது ஜப்பான் பெல்ஜியம் ரஷ்யா உக்ரைன் இந்த மாதிரியான நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய டேட்டா சென்டர்ஸை நம்ம நாடோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அண்டர் சி டேட்டா கேபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம எதிரி முதல்ல தாக்கும் எனவே தற்போது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் ஒன்று தொடங்கி இருக்கு என்னன்னா எதிரி நாடுகளை கட் பண்ணக்கூடிய அதாவது எதிரி நாடுகளை கடந்து வரக்கூடிய அண்டர் சி டேட்டா கேபிள்ஸை உடனடியாக மாற்றக்கூடிய ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது அதுவும் ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் தான் அமெரிக்கா ரிமைண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆப் ஜி செவன் பிரைஸ் கேப் ஆன் ரஷ்யன் ஆயில் அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை ஒன்று அனுப்பியிருக்கு என்னன்னு நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறோம் உனக்கு ஆயுதங்களை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு காசு தர்றோம் உன்னுடைய நாடு கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடிய வேலையில கூட உனக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சு ஓரளவுக்கு ஐஎம்எஃப் வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற நிறுவனங்களிடமிருந்து ஏதாவது பணம் உனக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற முயற்சி எல்லாம் செய்யறோம் ஆனா நீ திருப்பியும் திருப்பியும் ரஷ்யாவிடமிருந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரஷ்யா கேட்கிற விலையை கொடுக்கறது அப்படின்னு ஏதாவது செஞ்சேனா உனக்கு பெரிய ஆபத்து வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்காவால் கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வாரம் சைனா அதிபர் ஜிங்பிங் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போறார் சைனா ரஷ்யாவுக்கு போறாருன்னா அங்க எப்ப எப்படிப்பட்ட எந்த மாதிரியான டீல் வேணுமான்னு நடக்கலாம் அப்படி ஏதாவது டீல் நடக்கும் போது அது பாகிஸ்தானுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி அமெரிக்கா ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை அனுப்பியிருக்கு அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அஸ் தட் ஓகே எபவுட் எயிட் லேக் பீப்புள் வில்லிங் டு ஜாயின் மிலிட்டரி டு ஃபைட் அமெரிக்கா நார்த் கொரியா கிளைம்ஸ் நார்த் கொரியாலேருந்து இன்னைக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் ஒரு பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மேரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னா எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து அமெரிக்காவை எதிர்த்து போர் செய்வதற்காக அது வடகொரியாவின் ராணுவமாக இருந்தாலும் சரி சைனா அல்லது ரஷ்யா போன்ற நாடுகளின் ராணுவமாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு வழியில் அமெரிக்காவை அழிப்பதற்காக அமெரிக்காவை எதிர்த்து போர் செய்வதற்காக எட்டு லட்சம் வடகொரியா மக்கள் ராணுவத்தில் சேருவதற்கு முன்வந்துள்ளதாக ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு பிரேக்கிங் நியூஸ் அதிகமான ஊடகங்களில் இது சொல்லப்படல ஆனா நமக்கு வந்த ஒரு சோர்ஸ் ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா வடகொரியாவில் இருக்கக்கூடிய எட்டு லட்சம் மக்கள் முக்கியமாக அமெரிக்காவை எதிர்த்து போர் செய்வதற்காக சைனா ரஷ்யா அல்லது வடகொரியா இதுல ஏதாவது ஒரு ராணுவத்திற்கு சேர்வதற்கு தயார் அது மட்டும் இல்ல கிம் வந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்ய தொடங்கிவிட்டதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வருது சரியா ஜப்பான்ஸ் கிஷிதா டு அனவுன்ஸ் நியூ இண்டோ பசிபிக் பிளான் சீக்கிங் இந்தியா சப்போர்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் மண்டே வந்து ஜப்பான்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கிஷிதா வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வர்றாரு நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இந்தியா வந்து இட்ஸ் ரெடி டு அட்டாக் சைனா எப்ப வேணுமானாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு போர் வந்தாலும் தாக்குவதற்கு இந்தியா தயாராக இருக்கு ஆனா ஜப்பான் இந்தியாவை ஆதரிக்க தயாரா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் தான் இந்த மண்டே கிஷிதா இந்தியாவுக்கு வந்து பேச போறதா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனா இப்ப ஜப்பான் ஒரு சில கப்பல்களை கூட நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டது முக்கியமான ஒரு சில அந்த ஐலாண்டு ஒன்று இருக்கு அந்த ஐலாண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே சண்டையே ஜப்பானுக்கும் சைனாவுக்கும் அந்த ஐலாண்டை சுற்றி அந்த தீவுகளை சுற்றி ஜப்பான் இப்ப கப்பல்களை நகர்த்த ஆரம்பிச்சாச்சு மண்டே இந்த கிஷிதா பேச போற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜனுக்காக மட்டுமே சைனாவை எதிர்த்து ஒரு பெரிய போர் திட்டத்தை உருவாக்க ஜப்பான் முன் வந்திருக்கு அதுக்கு இந்தியாவோட சப்போர்ட் தேவை இருக்கு இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணலன்னா அந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜனுக்கான போர் திட்டம் வந்து செல்வடி ஆகாது சரியா அதற்காகவே இந்தியாவிடம் நீங்களும் அந்த திட்டத்தில் சேர்ந்து உங்கள் படைகளும் முக்கியமாக உங்கள் கப்பற்படையும் அந்த இண்டோ பசிபிக் போர் திட்டத்தில் போர் ஏற்பாடுகளில் சேரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுறதுக்காக அவர் வர்றார் ரெய்ட்ஸ் அக்ராஸ் காஷ்மீர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓவர் கிரவுட் ஃபண்டிங் பை சஸ்பெக்டட் டெரர் சோர்சஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த ஆறு மாதங்கள் ஏன் கடந்த பன்னிரெண்டு மாதங்களாகவே காஷ்மீரில் அதிகமான தீவிரவாத பிரச்சனைகள் முடிந்தது அது ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் ஹப்பாக மாறிட்டே வருது காஷ்மீரோட தலை எழுத்தே மாறிடுச்சு இன்னைக்கு உலகத்துல உள்ள பெரிய பெரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிட்டிஸ் மாதிரி காஷ்மீர் மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற செய்திகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் திருப்பியும் இந்த கிரவுட் ஃபண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வீடுகள் சும்மா இருக
ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு அல்லது ஒரு நபரிடம் கொடுத்து அது வந்து தீவிரவாதத்திற்கு பயன்படுத்துறது தான் கிரவுட் பண்டிங் சோர்ஸ் ஃபார் டெரர் அப்படின்னு சொல்றது அப்படி காஷ்மீர்ல தற்போது தொடங்கி இருப்பதாக ஒரு பெரிய சஸ்பெக்டட் நியூஸ் வந்திருக்கு அதுக்கு எல்லா வீடுகள்லையுமே இப்போது காஷ்மீர்ல ரெய்டு நடக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்தெந்த வீடுகள்லாம் சந்தேகத்தின் கீழ் வந்திருக்கோ அந்த வீடுகளில் இப்ப வந்து ரைட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியன் கன்வென்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆர்ம்ஸ் பில்டப் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மீடியால கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய செய்தி என்னன்னா அங்க சாப்பாடு இல்ல மருந்து இல்ல தண்ணி இல்ல எண்ணெய் இல்ல எனவே பொருளாதாரம் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதோட சேர்த்து அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் முக்கியமாக இந்தியாவின் போருக்கான ஆயுத தயாரிப்பு இந்தியா வந்து பல ஆயுதங்களை தயாரிப்பது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து சோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு போராக இருந்தாலும் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் வாராக இருக்கலாம் அல்லது கன்வென்ஷனல் வாராக இருக்கலாம் ரெண்டுக்குமே இந்தியா வந்து ஆயுதங்களை தொடர்ந்து ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பாகிஸ்தான் மீடியால அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது இப்ப ரிப்போர்ட்டா வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு சிச்சுவேஷன் பிரஜாயல் குவைட் டேஞ்சரஸ் அட் எல்ஐசி அக்கார்டிங் டு மிலிட்டரி அசஸ்மெண்ட் ரெண்டு நாடுகளுமே மேக்சிமம் போர்சஸ் வந்து இந்தியா சைனா எல்லையில நிறுத்தி இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கிறதுனால அதிகமான பேர் இதை பற்றி பேசுவதே இல்லை இப்ப ஜெய்சங்கர் வெளிப்படையா என்ன சொல்லியிருக்காருனா எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வெடிக்கலாம் ரொம்ப அபாயமான சூழல்ல இருக்கு குவாயட் டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிறார் அந்த மிலிட்டரி அசஸ்மெண்ட் நம்முடைய பெரிய பெரிய தளபதிகள் அங்க போய் ஒரு மிலிட்டரி அசஸ்மெண்ட் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியிட்டு இருக்க ரிப்போர்ட் வந்து லடாக் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரியான எல்லைகள்ல எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வெடிக்கலாம் சரியா நம்ம தான் எல்லாருமே தயாராக இருக்கணும் ராயல் நேவி வார்ஷிப்ஸ் ஹெச் எம் எஸ் தமார் ரைவ்ஸ் இன் சென்னை ஒரு முக்கியமான போர் பயிற்சிக்காக பிரிட்டன் நாட்டின் பெரிய வார்ஷிப் ஹெச் எம் எஸ் தமார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில நம்ம கடல்ல வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா நீங்க பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா ஒருவேளை பார்க்க முடியும் பார்த்தா கமெண்ட்ல போடுங்க சரியா இன்ஃபிளேஷன் இன் பாகிஸ்தான் ஹிட்ஸ் ரிக்கார்ட் லெவல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் பண வீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் எங்க பாகிஸ்தான்ல இது ஐம்பது எழுபத்தி ஐந்து ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஐஎம்எஃப் பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு கொடுத்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சைனா கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு கொடுத்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அமெரிக்கா பத்து மில்லியன் நூறு மில்லியன் நூத்தம்பது மில்லியன் அதெல்லாம் அங்க இருக்க எல்லாருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வாங்குறதுக்கு கூட போதாது சரியா இந்த நாடு அவ்வளவுதான் காலி இப்ப நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது நம்ம நாடு இந்த காலிசான் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் காலிசான் தலைவரையே பிடிச்சாச்சு காலிசான கூண்டோட காலி செஞ்சாச்சு செய்யணும் அப்படித்தானே அதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until i come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalal eppovume edaiyume engeyume sadhikka mudiyo abinna namma first nammalu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amma va unga veetlaye vechi nalla paathukenga friends thank you